Dear students, welcome back to Zoology class. In class, we will plus one zoology in structural organization chapter. Animal tissues are very important. This is the discussion of cockroach and cockroach. That is the morphology and anatomy. Now, we will move on. Cockroach is a type study. We will discuss morphology and anatomy. You know, morphology is the study of uh, external features and anatomy is the study of uh, internal organs and internal features. Now, we will talk about morphology and anatomy of cockroach. So, welcome back to morphology and anatomical studies of uh, cockroach. Cockroach is a very important organism. That is the external and internal features. So, the cockroach is a systematic position. We have a phylum, arthropod, organism, and cockroach. That is the class insect. Animal kingdom is a class. Class insect and other people within the genus number within the cockroach in the scientific name is a problem very planet and its species is Americana about number of the cockroach in the scientific name of Kangana Paraya very planet Americana if very planet Americana at the particular is in the habit and habitat is in the Sabava services the government should come is a nocturnal animal and the nocturnal in the walking of them nocturnal means eva reactory calling in active organ organism nocturnal and within the opposite diurnal number of pole sadhana something will come on or i'll carry a link later because something will active on the alcohol and look good diurnal number to come any organism silly after calling will active on the nare nocturnal nocturnal in the love of you any is in the feeding habit in the course of a day but another omnibus on what is it omnivore means that can feed upon anything number gram feeding habit and says a moon of the little organisms on a gun of it are again on the carnivore but in the herb before another one omnibus so cockroach are an omnibus on omnibus on a bad they feed on anything any other video on a TV can other normally they live in damp places damp places in the they see another album here book a little bit in another place really on a damp place no you know no grams other now okay so look as in sing it a kitchen sing it a kind of bother I think that the little lady will look at a you know cockroach in a corner of the in the which I'll be calm here from humidity I was younger at the rooms telling the animal damp places number in the men's like I know in the middle of the cockroach in the color number can are the cockroach is some brownish color your cockroach in the middle of the logo the little of course me color in the middle of the bright yellow look of course and red and green color to cook on variety of cockroaches number of the people on the very planet americana eager for the brownish color on it like other people than a normally than a red and green color to cockroaches okay tropical regions will come on the men's like you can any eco coach in the size of एक देश सम काल इंच मुदल, वन बाय फोर इंच सम मुदल ले मून इंच सर मून इंच नॉर्मल मरीबाड वाले पोंडा, अल्ले अब उस पॉइंट सिक्स टू सेवेन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर वाले लग कॉकरोच लोग तो पले डर दंड, उसे पेरी प्लैनेट अमेरिका ने कतरा वाले पोंडो ले बटो, अब वो कॉकरोच ने साइज़ बोलना मतलब � अब अपेरी प्लानेट अमेरिका ने कुछ परंतु समय तो एडल्स ने अगर देशों मुप्पत्ती नाले मुदल अम्बत्ती मून सेंटीमीटर मिलीमीटर वाले मात्र में साइज़ हुए इन उस शाल 3.4 टू 5.3 मिलीमीटर वो रे 5.3 अलेवर बलिया कॉकरोच ने वाले पंद्रह गए देश आये मेरे वेरिएंट वाले पो अलेअ अतरे का Nerita pernah, seven point six sem size, nama kita normal kanan cockroach juga kunda karilah. Adal tu cockroach ni size, by size vali important support tu pergi kaman dia la. Eh dah lom, cockroach ni body, it is covered by a chitinous hard brown exoskeleton. Cockroach ni perubahan mana lalu exoskeleton kanan lalu, ini ada ini lalu exoskeleton ana that is made up of chitin, chitinous exoskeleton ana kanan karilah. Okay. 
ഇനി നമുക്ക് കോക്രോച്ചിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് അതിന്റെ ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ നോക്കണം നോക്കണേ ഇവിടെ കോക്രോച്ചിന്റെ പിന്നെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ദർ ഈ പ്ലേറ്റുകളെ വെൻട്രൽ സൈഡിലും ഡോസൽ സൈഡിലും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കണം ഈ പ്ലേറ്റ്സിന് നമ്മൾ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് എന്താ ഈ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ പിടി പിടിക്കിട്ടും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു എന്താണ് ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സിനാണ് ഓരോ സെഗ്മെന്റും കാണുന്ന പ്ലേറ്റുകളെയാണ് നമ്മളിത് വിളിക്കുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് ഇനി ഈ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് തന്നെ ഡോസൽ സൈഡിൽ ആരാ ഡോസൽ എന്നറിയാലോ കോക്രോച്ചിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം അല്ലെ ഒരു ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ആനിമൽക്കുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പർ സൈഡ് ഈസ് ഡോസൽ ലോവർ സൈഡ് ഈസ് വെൻട്രൽ ആൻഡ് വശങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലാറ്ററൽ സൈഡ്സ് എന്നാണ് അതേപോലെ അതിന്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ എന്നും ടെയിൻ റീജിയനെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡോസൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ക്ലിയറൈറ്റുകളെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഡോസൽ വെൻട്രൽ നമ്മൾ തൊട്ട് പിന്നെ വേൾഡ് പെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഡോസൽ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലേറ്റുകളെ നമുക്ക് ടേ ഗൈഡ്സ് എന്നും ഇതാ ഡോസൽ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ആരാണ് ടേ ഗൈഡ്സ് എന്നും ഇനി വെൻട്രൽ കോക്രോച്ച് നേരെ മറിഞ്ഞു വീണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്ലേറ്റ്സിനെ ജനറലി വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ക്ലിയറൈറ്റ് എന്നാണ് ഡോസൽ സൈഡിൽ അത് ടേ ഗൈറ്റ് ആണ് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ സ്റ്റേണൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്റ്റേണൈറ്റിനെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ടേ ഗൈഡ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി സ്ക്ലിയറൈറ്റുകളെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദർ ഈസ് എ തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് ആർട്ടിക്കുലർ മെമ്പ്രെയിൻ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റുകളെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെമ്പ്രെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർത്രോഡിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കുലർ മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് the plates are joined together by articular membrane or arthrodial membrane ini body ke moonu bhagangal aanu moonu regions aanu aarokya moonu regions one head the other one is thorax and the last part is abdomen ab endoke head thorax abdomen moonu bhagangal aayittana cockroach inde body parichayapadan povunnathu okay ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡിലും അതേപോലെ തൊറാക്സിലും അബ്ഡമലും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കോക്രോച്ചിന്റെ മോർഫോളജി പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഹെഡ് അതേപോലെ തൊറാക്സ് അബ്ഡമൻ അപ്പൊ അതിൽ ഹെഡിലെ മൗപ്പാൾസിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തൊറാക്സിലെ വിങ്സിനെ കുറിച്ച് അബ്ഡമലിലെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് അരിലേക്ക് വരാം ഹെഡിലേക്ക് വരാം ഹെഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഹെഡ് ഈസ് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് സാധാരണ പോലെയല്ല അല്പം എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം ട്രയാങ്കുലർ ആൻഡ് നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ചിന്റെ ബോഡി സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദി ആർ ദ ഹാർഡ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഹെഡിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സെഗ്മെന്റുകളെ കാണാൻ കഴിയില്ല പകരം എന്താണ് ഹെഡ് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സെഗ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ആറ് സെഗ്മെന്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെഡ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഹെഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് സെഗ്മെന്റുകളുടെ ഫ്യൂഷൻ ഇനി അവിടെ ഈ ഹെഡിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഷോസ് ഗ്രേറ്റ് മൊബിലിറ്റി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആർക്ക് കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡിന് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഡ്യൂ ടു എ ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് ആക്ച്വലി തൊറാക്സിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഭാഗമാണ് അതിന്റെ നെക്ക് ആ നെക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഇറ്റ് ഹാസ് മൊബിലിറ്റി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഹെഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ബേസ് എ പെയർ ഓഫ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആന്റന
ഹെഡ് ഓൾസോ ബേസ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ മൗത്ത് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് മൗത്ത് പാർട്സ് ഉണ്ട് സെക്കിംഗ് ടൈപ്പ് സൈഫണിങ് ടൈപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓരോ ഇൻസെക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ അനുസരിച്ച് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്ട് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ കോക്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഫോർ കോക്രോച്ച് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് റീജൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദ്യ ഭാഗം തീർന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൗത്ത് പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ഓർത്തു വെക്കണം പരിചയപ്പെട്ട് വെക്കണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അനാറ്റമിയുടെ പാർട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൗത്ത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫോളജിയുടെ പാർട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് അതെന്താ ഇത്രയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കോക്രോച്ചിനെ ലാബിൽ ഡിസെക്ഷൻ നടത്തി ഈ മൗത്ത് പാർട്സ് ഒക്കെ സ്ലൈഡിന് മുകളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കോക്രോച്ചിനെ കീറി മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരുപാട് കോക്രോച്ചുകൾ നമ്മളങ്ങനെ ഡിസെക്ഷൻ നടത്തി കൊല്ലേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മൗത്ത് പാർട്സും അതേപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും വരച്ച് പഠിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏത് അതെങ്ങനെ വരക്കാമെന്നാണ് സി ദീസ് ആർ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാ കാണുന്നത് കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഡയഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിന് വന്നതായിട്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനേക്കാൾ വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതായത് മൗത്തിലെ ഈ മൗത്ത് പാർട്സിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് റീജിയണിലെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതിനൊരു മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു അപ്പർ ലിപ്പ് മേൽ ചുണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബ്രം ഉണ്ട് ലാബ്രം എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്നത് ലാബ്രം ഇനി അതിനുശേഷം താഴെ ലേബി ഉണ്ട് ലേക്കം വരാം അതിനുശേഷം രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മാൻഡിപ്പിൾസ് ആക്ച്വലി ഫുഡ് ഐറ്റംസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് ആണ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻസിഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാൻഡിബിൾ മാൻഡിബിൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഗ്രൈൻഡിംഗ് റീജൻ ആണ് അതേപോലെ താഴ്ഭാഗം ഇൻസിഷൻ കട്ടിംഗ് എന്ന ഇൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ബൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ചൂയിങ് ടൈപ്പ് മൗത്ത് പാർട്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ ആണ് മാൻഡിബിൾ ഇനി രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അടുത്ത ഓർഗൻ ആണ് മാക്സില്ല ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കണേ അതായത് ലേബ്രം ഒന്നാണ് മാൻഡിബിൾ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇനി മാക്സിലെയും രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചില കുട്ടികൾ മടിയുടെ അങ്ങേ തലയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു ലാബ്രവും ഒരു മാൻഡിബിളും ഒരു മാക്സിലൊക്കെ വരച്ച് പഠിക്കും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിലെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്സില്ല എന്നുള്ളത് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഈ മാക്സിലേക്കുള്ളത് മാൻഡിപ്പൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതാണ് ലേബിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ ഇട ഇടയിലായിട്ട് ഈ മൗത്ത് പാർട്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഹൈപ്പോ ഫയറിങ്സ് എന്നൊരു ഓർഗൻ കൂടെയുണ്ട് ആ ഹൈപ്പോ ഫയറിങ്സ് ആരാണ് ടെൻ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ഹൈപ്പോ ഫയറിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട
ശ്രദ്ധിക്ക തൊറാക്സിന് മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റീജൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോ തൊറാക്സ് സി പ്രോ മീൻസ് ആദ്യത്തെ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോ തൊറാക്സ് നിങ്ങൾ മീസോ ഡേ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മീസോ അല്ലെ അപ്പൊ മീസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം മീസോ തൊറാക്സ് ദെൻ അവസാനത്തെ തൊറാക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം തൊറാക്സ് ഹാസ് ത്രീ സെഗ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് പ്രോ തൊറാക്സ് സെക്കൻഡ് ഈസ് മീസോ തൊറാക്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൂന്ന് തൊറാക്സിക് റീജൻസിന് പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് തൊറാക്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഹെഡ് അല്ലെ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തൊറാക്സ് ആയ പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കാണാം പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആ ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് തൊറാക്സും ഹെഡുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് ദ നെക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോ തൊറാക്സ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ നെക്ക് അല്ലെ അതുമായിട്ടാണ് ആര് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡ് ഷോസ് ഗ്രേറ്റ് മൊബിലിറ്റി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ നെക്ക് ആ നെക്ക് എവിടുന്ന് വന്നതാണ് പ്രോ തൊറാക്സിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ആര് നെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നും പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്നും മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നും മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ദാറ്റ് എറൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബേഴ്സ് എ പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് അപ്പൊ കോക്രോച്ചിന് എത്ര കാലുകളാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഹൗ മെനി ലെഗ്സ് ആർ ദയർ സിക്സ് ലെഗ്സ് ആർ ദയർ ഈ ആറ് കാലുകൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു അതായത് പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് പ്രോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെഗ്സ് എ പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ് മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് എ പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ് മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് എ പെയർ ഓഫ് വോക്കിംഗ് ലെഗ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നും ഒരു പെയർ വീതം വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോക്രോച്ചിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോക്രോച്ചിന്റെ വിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് തൊറാക്സിൽ തന്നെയാണ് ആര് കാണുന്നത് വിങ്സ് കാണുന്നത് നോക്ക് നമുക്ക് എന്താ വിങ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ടു പെയർസ് ഓഫ് വിങ്സ് ആർ ദർ ആരൊക്കെയായി ടു പെയർസ് ഓഫ് വിങ്സ് ആദ്യം കാണുന്ന വിങ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർ വിങ്സ് ഫോർ വിങ്സ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈൻ വിങ്സ് ഫോർ വിങ്സ് ഹൈൻ വിങ്സ് ഫോർ വിങ്സ് ഹൈൻ വിങ്സ് ഓക്കെ ഫോർ വിങ്സിനെ നമുക്ക് മീസോ തൊറാക്സിക് തൊറാസിക് വിങ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്മിന എന്നോ പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ വിങ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ടെക്മിന എവിടെ നിന്നാണ് അത് അറേഞ്ച് റേസ് ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പേരിൽ തന്നെ മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നാണ് ഫോർ വിങ്സ് ആർ അറൈസ്ഡ് ഫ്രം മീസോ തൊറാക്സ് ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ഒപാക് മീൻസ് ഒപാക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻറ്ററിംഗ് ദ പാസേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതാര്യമാണ് അല്ലെ വെളിച്ചം കടത്തി വിടാത്തതാണ് ഡാർക്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം കോക്രോച്ചിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ലെഗ് സോറി വിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഡാർക്ക് ലെതറി വളരെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളമൊന്നും നിർക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ലെതറി അപ്പയറൻസ് ആണ് തീർന്നില്ല ദാറ്റ് ക്യാൻ കവർ ദ ഹൈൻ വിങ്സ് വെൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് നോക്ക ഒരു കോക്രോച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെയാ കാണുള്ളൂ ഫോർ വിങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്മിനെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഹൈൻ വിങ്സ് എവിടെ അത് അതിനകത്തും ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് കവർ ദ ഹൈൻ വിങ്സ് കവർ ദ ഹൈൻ വിങ്സ് വെൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈൻ വിങ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി എന്താണ് അടുത്ത വിങ്സ് ആയ ഹൈൻ വിങ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈൻ വിങ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഈസ് എറൈസിംഗ് ഫ്രം മെറ്റാ തൊറാക്സ് ആരായിരുന്നു മെറ്റാ തൊറാക്സ് മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് പ്രോ തൊറാക്സ് മീസോ തൊറാക്സ് മെറ്റാ തൊറാക്സ് മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്ന് എറൈസ് ചെയ്യുന്ന വിങ്സ് ആണ് ഹൈൻ വിങ്സ് ഹൈൻ വിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോപ്പോസിറ്റ് ഒപാക്ക് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആരാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ
and the hind wings are otherwise called metathoracic wings okay cockroach in the thoracic region ne kurichu vishadamaya nammal parichayapettu pradhanayittu ormikkendathu moonu segmentukal prothorax mesothorax and metathorax ee moonu segmentil ninnum legs arrange cheyunnundu alle legs arrange cheyunnundu se adhe pole thanne rendu segmentukal ninnu prothorax il ninnilla to പിന്നെ ഇവിടെ മീസോ തൊറാക്സിൽ നിന്നും മെറ്റാ തൊറാക്സിൽ നിന്നും വിങ്സും അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിച്ചല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം തൊറാക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അബ്ഡമൻ ലെറ്റ് സി ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ അബ്ഡമന് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ സെഗ്മെന്റ്സ് കോക്രോച്ചിന് എത്ര സെഗ്മെന്റുകൾ പഠിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ Head is made of uh, fusion of uh, six segments. That is why one, two, three, four, 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 four segments are fused in the head. Thorax. Thorax is made of uh, three segments. We will say that the name is the name. What is it? Prothorax, Mesothorax, Metathorax. In the abdomen of the thoracic segment, we will say that the name is the name of the name of the name. പകരം എന്ത് ഓർത്തു വെക്ക പത്ത് സെഗ്മെന്റുകളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഈ സെഗ്മെന്റുകൾക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇനിയത്തെ പ്രത്യേകത ഇനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഈ സെഗ്മെന്റുകൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത അബ്ഡോമൻ എന്താ ഫീച്ചർ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് എത്രാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ഏഴാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആ ഏഴാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് നോക്കണേ സെവന്ത് സെഗ്മെന്റ് ഇസ് ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ഇനി ആ ഏഴാമത്തെ സെഗ്മെന്റിന്റെ കൂടെ എയ്ത്തും നയൻത്തും സെഗ്മെന്റുകൾ ചേരും എയ്ത്തും നയൻത്തും സെഗ്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം ആവശ്യമില്ല ഏത് ഭാഗം മതി സ്റ്റേണ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റേണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേണ ഈസ് ദ വെൻഡ്രൽ സെഗ്മെന്റ് നോട്ട് ഡോസൽ ഡോസലിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് തേഗ തേഗൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേണയാണ് സ്റ്റേണ ഈസ് ദ വെൻഡ്രൽ സെഗ്മെന്റ് വെൻഡ്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റ് സ്ക്ലിയറൈറ്റിന്റെ വെൻഡ്രൽ സൈഡ് ആണ് അപ്പോ എയ്ത്തും നയൻത്തും സ്റ്റേണയും ചേർന്നിട്ട് ദാറ്റ് ഫോം എ ബ്രൂഡ് ഇസ് എ ബ്രൂഡ് ബ്രൂഡിന്റെ പേര് ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ ഈ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂഡ് പൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഈ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ജനൈറ്റൽ അങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തെയാണ് ബ്രൂഡ് പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിലിന്റെ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സെവൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് ടോട്ടലി ബോട്ട് ഷേപ്പ്ഡ് എയ്ത്ത് ആൻഡ് നയൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് മുഴുവൻ വേണോ സ്റ്റേണ മാത്രം അവ ചേർന്നാണ് ഈ ബ്രൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ ഫീമെയിൽ ഖണോ പോർ സ്പെർമത്തീക്കൽ പോർ ആൻഡ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻസ് കൊളാറ്റീരിയൽ ഗ്ലാൻസ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവിടെ പഠിക്കണം ഒന്ന് ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോർ ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പേമിനെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വിളിക്കുന്നത് ഗോണപ്പോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗോണപ്പോർ ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോർ ഇനി സ്പേമത്തീക്കൽ പോർ സ്പേമത്തീക്കൽ പോർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്പമെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ധാരണ ഉള്ള ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ പക്ഷേ കോക്രോച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്പേമാത്തീക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് കാണാൻ വരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്പേമാത്തീക്കൽ പോർ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആക്സസറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഡീഷണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡ് ഈ കൊളാറ്ററൽ ഗ്ലാൻഡും എവിടെ തന്നെയാണ
സെഗ്മെൻറ്റും എയ്ത്തും നയൻത്തും സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേണവും ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോ സ്പൊമത്തിക്കൽ പോ കൊളാക്ഷൽ ക്ലാൻസ് മനസ്സിലാക്കണേ ഇനി നമുക്ക് മെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മെയിൽ എന്താ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഇൻ മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഈ ബ്രൂഡ് ബ്രൂഡ് ആക്ച്വലി ഫീമെയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ ആ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഏറ്റവും ഹൈൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ അബ്ഡമൻ അബ്ഡമൻ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റാ വരിക ഏഴും എട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല നയൻത്തും ടെൻത്തും സെഗ്മെന്റുകളാണ് മെയിലെ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഈസ് ഫോമഡ് ബൈ ദ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇതിൽ തന്നെ നയൻത്തും ടെൻത്തും സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടേഗ ടേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ സൈഡിലുള്ള ഡോർസൽ സൈഡിലുള്ള സെഗ്മെന്റ് അല്ലേ അതേപോലെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല നയൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് മതി അതായത് നയൻത്ത് സ്റ്റേണം അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം നയൻത്ത് സ്റ്റേണം ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻട്രലി നയൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് ദെൻ ഡോസലി നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഫോമഡ് ബൈ നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ടേഗ ആൻഡ് നയൻത്ത് സ്റ്റേണം വെൻട്രലി ഓക്കെ നയൻത്ത് സ്റ്റേണം വെൻട്രലി ക്ലിയർ ആയില്ലേ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നയൻത്തും ടെൻത്തും സെഗ്മെന്റ് താഴ് ഭാഗത്ത് നയൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് മാത്രം ചേർന്നിട്ടാണ് ജനൈറ്റൽ പൗച്ച് ഫോം ചെയ്തത് അവിടെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഡോസൽ ആനസ് എന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഡോസൽ സൈഡിലെ ആനസ് കാണാം ആനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനുള്ള എന്താ പറയാ പിന്നെ മലധ്വാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ എലമെന്ററി കനാലിന്റെ ഔട്ടർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആനസ് ഇനി വെൻട്രൽ മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പോർ അതായത് വെൻട്രൽ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോർസൽ സൈഡിലാണ് ആനസ് ഉള്ളത് അടിഭാഗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ജനൈറ്റൽ പോർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോണപ്പോർ തന്നെ ഗോണപ്പോർ എന്നുള്ളത് ഫീമെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതുവഴിയാണ് സ്പേമുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പേമിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്പേമിനെ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പോറാണ് ഗോണപ്പോർ ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം ഗോണപ്പോ ഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫലോമിയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഗോണപ്പോഫൈസിസ് അതായത് ഹയർ ഓർഗാനിസംസിലാണെങ്കിൽ പെനിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മെയിലും ഫീമെയിലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്പേംസിനെ സെമെന്നെ അത് അടുത്ത ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പെനിസ് പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ലിംഗം ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ ലോവർ ഓർഗാനിസം ഇൻസെക്സിലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഗോണപ്പോ ഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോണപ്പോ ഫൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോമിയർ ഫലോമിയർ അപ്പൊ ഈ ഗോണപ്പോ ഫൈസിസും എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ പിന്നെ അബ്ഡമന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അവസാന ഭാഗത്ത് അതായത് ഇതിന്റെ ജനായത്തിൽ പൗച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഗോണപ്പോ ഫൈസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗോണപ്പോ ഫൈസിസ് ഉപയോഗിച്ച് മെയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്പേംസിനെ ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മെയിലിന് പറ്റും അത് ഏത് സമയത്ത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെ എണ്ണ ചേരുന്ന സമയത്താണ് സാധ്യമാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കുക കുറച്ചൊരു പിന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും കോക്രോച്ചിന്റെ അബ്ഡമൽ റീജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ സെവൻത്ത് അല്ലെ സെഗ്മെന്റും എയ്ത്ത് സെഗ്മെന്റും നയൻത്ത് സെഗ്മെന്റും അതിൽ തന്നെ എയ്ത്ത് നയത്തിന്റെ സ്റ്റേണവും സെവൻത്ത് ടോട്ടലും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗോണപ്പോറും സ്പെമത്തിക്കൽ പോറും കൊളാറ്ററൽ ഗ്രാൻഡോഡ് ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മെയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റുകളാണ് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ടെർഗയെന്ന് അടിഭാഗത്ത് നയൻത്തിന്റെ സ്റ്റേണവും ചേർന്നാണ് ഉണ്ട
സെക്ഷലി മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും നമുക്ക് മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചർ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകതയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഓക്കെ അപ്പം മെയിലും ഫീമെയിലും അവയുടെ മോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബാഹ്യഘടന ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വലിയ ആനിമൽസിലൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ മനുഷ്യന്മാരിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം കുറെ ഏറെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഡൈമോർഫിസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചിൽ അങ്ങനെ വല്ല വ്യത്യാ അല്ലെ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ നമുക്കൊരു കോക്രോച്ചിനെ കണ്ടാൽ ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതൊരു മെയിൽ കോക്രോച്ച് ആണോ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എങ്ങനെ സാധ്യമാണ് അതിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് സെക്സസിലും അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും അവ അവസാനത്തെ അബ്ഡമിനൽ സെഗ്മെന്റ് ആയ ടെൻത്ത് സെഗ്മെന്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ജോയിന്റ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ആനൽ സെർസൈ നോക്കണേ സിംഗുലർ സെർക്കസ് എന്നാ പറയാ ആനൽ സെർക്കസ് അതിന്റെ പ്ലൂറിലാണ് സെർസൈ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് ഏത് സെഗ്മെന്റിലാ പത്താമത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ ആനൽ സെർസൈ ഓക്കെ പക്ഷേ മെയിലിൽ മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ പത്താമത്തെ അബ്ഡമിനൽ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു കുഞ്ഞു ത്രെഡ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആനൽ സ്റ്റൈൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ അപ്പൊ മെയിൽ പേഴ്സ് എ പെയർ ഓഫ് ഷോർട്ട് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആനൽ സ്റ്റൈൽ ആനൽ സ്റ്റൈൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ആനൽ സ്റ്റൈൽ ഓൺലി ഇൻ മെയിൽ ആനൽ സെർസൈ ഇൻ ബോത്ത് സെക്സസ് അപ്പൊ എന്താണ് ആനൽ സെർസൈ ഇതാണ് ആനൽ സെർസൈ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ ആനൽ സ്റ്റൈൽ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടങ്ങ് വിടരുത് പകരം നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിലും ഫീമെയിലും കോക്രോച്ചുകളെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് മെയിലിന്റെയും ഫീമെയിലിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ പറയുന്നത് മെയിൽ ലാർജർ ഇൻ സൈസ് വലുപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തത് അതായത് ഫീമെയിൽ സ്വഭാവമായിട്ടും സ്മോളർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ പറഞ്ഞത് വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ അബ്ഡമനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ ആരില് മെയിലാണ് വിങ്സ് അബ്ഡമനേക്കാൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇ ഡു നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് അബ്ഡമന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തത് നാരോ അബ്ഡമന വളരെ നേരെ അല്ലെ എന്താ പറയാ നാരോ ആയിരിക്കുന്ന ബോട്ട് ഷേപ്പിൽ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല നാരോ ആയ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ അബ്ഡമനാണ് മെയിലിന് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആ ബോട്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രോഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ബ്രോഡ് ഇതാണ് ഫീമെയിൽ എന്നാൽ മെയിൽ ആരാണ് ഈ രൂപത്തിൽ നാരോ അബ്ഡമനാണ് അല്ലെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് ആനൽ സ്റ്റൈൽ പ്രസന്റ് ആണ് മെയിലില് എന്നാൽ ഇവിടെ ആനൽ സ്റ്റൈൽ ആബ്സെന്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് കോക്രോസിലും മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻ മെയിലും ഫീമെയിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു വെക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് കോക്രോസിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ സൈസ് പറഞ്ഞു ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കളർ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ കോക്രോച്ചിന്റെ ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ തൊറാക്സ് അബ്ഡമൻ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രത്യേകത ഹെഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഹെഡിന്റെ എന്താ പറയാ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആന്റിനെ കുറിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐസിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ മൗത്ത് പാർട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ തൊറാക്സിലേക്ക് വന്നു അവിടെ വിങ്സ് ലെഗ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു അബ്ഡമലിലേക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ അവിടെ മെയിലിനെയും കോക്രോച്ചിനെയും ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിനെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പോലും മോർഫോളജിക്കലി നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കോക്രോച
വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു